فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون الحمد لله كفى وسلام على عباده الذي نستفى مباد شمانت بحي جانتي سيتين جي জানাজার সলাতে কি দোয়া ইস্তিফতাহ তথা সানা পড়া কি জরুরি আকুল আবিল্লাহ তৌফিক যে সমস্ত সলাতে রুকু এবং সেজদা রয়েছে এই রুকু এবং সেজদা বিশিষ্ট সলাতে সানা পড়া এটা শূন্যতে মোয়াক্কাদা সানা পড়তে তাকিদ প্রদান করা হয়েছে যেমন সকল ফরজ সলাত নফল সরাত দই ঈদের নামাজ সূর্য চন্দ্রগ্রহণের নামাজ প্রভৃতি নামাজ যেই নামাজে রুকু সেজদা রয়েছে সেই সকল নামাজে সানা পড়াটা শূন্যতে মোয়াক্কাতা ওয়াম্মসলা التي ليس فيها ركوع ولا سجود كالصلاة على الميت وقام ترى جشم استو صلاة الركوع بان سجدة ناي ركوع بان سجدة بهن صلاة جمن جانا جان نمازي سورة سانا پورتي حبنا كي اي بفار علماء كرام دير مدد دوتي موت پوري لقي تهاي بطم موتي حد چه أن الدعاء الاستفتاء لا يسن في صلاة الجنازة وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة شنه بحاق علماء كرام دير موتي جنازة نمازة سنة پراتا سنة نوائي جمون مالكي شافعي हम बोली माझाबे उनुशारी रा एई मुद ब्याक्तु कोरे थाके तादे दोलील होच्छे एई जे रसुर अक्रम सलाल्लाहु आलिहो सल्लाम थीके सोई सनु दे कोनु हादिस बोनने तो होईनाई जाद दर प्रबान बहन करे जे रसुर सलाल्लाहु जानाजा सलाते साना प তারা যুক্তি হিসাবে পেশ করে থাকেন যে ইন্না সলাত আল জানাজা শুরি আফিহা তাখফিফ জানাজার নামাজে অতি দ্রুত বেগে জানাজার নামাজ পড়াটা উত্তম যত হালকা করা যায় সুতরাং জানাজার নামাজে লম্বা বা বেশি লেট না করে যতটুক সম্ভব সংক্ষেপ করার কথা এসেছে সুতরাং এই ক্ষেত্রে সানা না পড়াটাই উত্তম ইমাম নববী রহিমহুল্লাহ বলেন ও আম্মা দোয়াউল ইস্তেফতা ফাফিহি ওঝান اتفق الأصحاب على أن المستحب تركه أن المستحب تركه بل سي جي جانا جار ناما جي سانا پورار بپار دويتا ابھی مت روئے چه كين تو شب چه اتتم حد چه جي جانا جان ناما جي سانا نا پورا وقال الشيخ بن باز رحمه الله أما الاستفتاء فلا بأس بفعله ولا بأس بتركه وتركه أفضل ولسن جانا جان نمجه سانا كيو يتشي كل لي پرتو پاره أبار سيرو دي تي پاره طب نا پراتا ي اتتوم كان رسول صلى الله عليه وسلم بولسن أسرعو بالجنازة تمرا اتي دروتو بگه جانا جان نماز شمپن نکارو مجموع فتوى شيخ بن باز تیرو کھنڈو ایک شو ایک چل لیش پشتا وصویل شیخ ابن اسائم رحمہ اللہ حل اشرع دعاو الاستفتا فی الصلاة على الجنازة فاجاب ذکر العلماء انہو لا استحب تدرو 
শেখ উসাইমিন রহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে জানাজার নামাজে কি সানা পড়তে হবে তিনি বলেছেন যে ওলামায় কেরামগুণ উল্লেখ করেছেন যে জানাজার নামাজে সানা পড়াটা মুস্তাহাব নয় দ্বিতীয় অভিমত হচ্ছে যে আন্না দোয়া আল ইস্তেফতা ইউসান্নাফি সালাতিল জানাজা অহ কাউল আহনাফ হানাফি মাজহাব মতে জানাজার নামাজে সানা পড়াটা সুন্নাত কারণ হিসাবে তারা উল্লেখ করেছেন যে জানাজার এটা একটা নামাজ আর প্রত্যেক নামাজে সানা পড়াটা এটা সুন্নাত এই ক্ষেত্রে হানাফি মাঝাবে কিন্তু জানাজার নামাজে সুরা ফাতিয়া পড়ে না কারণ সুরা ফাতিয়া না পড়ার কারণ হিসাবে তারা উল্লেখ করেছে এটা নামাজ নয় বরং দুয়া আর সানা পড়ার ক্ষেত্রে তারা কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে যে এটা নামাজ যাই হোক এই ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য অভিমত হচ্ছে এটাই যেহেতু রাসুল সাল্লা সাল্লাম থেকে সহি সনুদে কোনো হাদিস বর্ণিত হয় নাই যাতে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে রাসুল সাল্লা সাল্লাম জানা যান নামাজে সানা পড়েছেন তাই সানা না পড়াটাই উত্তম আল্লাহ আলাম এই ক্ষেত্রে আর একটি বিষয় তা হচ্ছে জানাজার নামাজে সুরা ফাতেহা পড়া জানাজার নামাজে কিন্তু সুরা ফাতেহা পড়াটা জরুরি কেউ কেউ জানাজার নামাজে যে কয়েকটি রোকন উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে এই সুরা ফাতেহা পড়াটাও রোকন হিসাবে তারা উল্লেখ করেছেন কারণ সাধারণ অর্থে রাসুল সাল্লা সাহেব বলেছেন লা সালাত লিমাল্লা মেকরাবি ফাতে হাতিল কিতাব নামাজ বলতে যা বুঝাই তা সুরা ফাতেহা ছাড়া শুদ্ধ হবে না সুরা ফাতেহা বেতি রেখে কোনো নামাজে শুদ্ধ হবে না তদ্রুপ বুখারি শরীফে হাদিস এসেছে তলহাবিন আবদুল্লাহ রদি আল্লাহ বলেন সল্লাহিত খালফা ইবনে আব্বাস আলা জানাজা ফকর আবি ফাতে হাতিল কিতা বসুরা ও জাহর হাত্তা আসমা তলহা বিন আবদুল্লাহ বলছেন যে একদা আমি বিশিষ্ট সাহাবি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রদিয়াল্লাহ আনহুমার পিছনে জানাজার নামাজ পড়লাম তিনি তাতে সুরা ফাতেহার পড়লেন এবং আর একটি সুরা পড়লেন আর এই সুরা ফাতে এবং আর একটি সুরা তিনি উচ্চ স্বরে পড়লেন এমনকি এই আমাদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে তিনি সুরা ফাতে এবং আর একটি সুরা পড়লেন ফালাম্মা ফারাগা আখাস্তু বিয়াদিহি ফাসআলত ফকাল সুন্নাতুন ও হাক্কুন নামাজ সমাপ্ত হলে আমি তার হাত ধরে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি কেন জানাজান নামাজে সুরা ফাতেয়া পড়লেন এবং উচ্চ সুরা কেন পড়লেন তখন তিনি বললেন যেটা হচ্ছে সুন্নত এবং হাক সুন্নত অর্থ হচ্ছে তরিকাতু মাহুদ আনি নবী সাল্লা সাল্লাম এটা রাসু সাল্লা সাল্লাম জানাজান নামাজে সুরা ফাতিয়া পড়েছেন এটা মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই মূলত আমি এই জানাজান নামাজে সুরা ফাতিয়াটা জোরে করি উসু আওয়াজে পড়লাম তাহলে সংক্ষিপ্ত পরিসরে জানাজান নামাজ পড়ার নিয়ম হচ্ছে এই যে আমরা অন্তরে জানাজান নামাজের নিয়ত করব মুখে কিছু বলবো না যে এটা ফর্জেকে পাইয়া দ্বিতীয়ত তকবির দেব তকবির দেওয়ার পর ডাইরেক্ট আউজবিল্লা বিসমিল্লা পড়ে সুরা ফাতিয়া পড়ব সুরা ফাতিয়ার পরে ইচ্ছে করলে ছোট একটি সুরা সুরা ইখলা সুরা আসর অথবা ছোট্ট কোন সুরার কয়েকটি আয়াত পড়া যেতে পারে এরপর তাকবির দেওয়ার পর দরুদ ইব্রাহিম যেটা আমরা প্রত্যেক নামাজে পড়ে থাকি তা সাহুদে এই দরুদ ইব্রাহিম আল্লাহ মোসাল্লা আলী মোহাম্মদ ও আলা আলী মোহাম্মদ কামা সাল্লাহ তাল ইব্রাহিম ও আলা আলী ইব্রাহিম ইন্না খামিদ মজিদ আল্লাহ মাবারিক আলা মোহাম্মদ ও আলা আলী মোহাম্মদ কামা বারক তা আলী ইব্রাহিম ও আলা আলী ইব্রাহিম ইন্না খামিদ মজিদ এরপর তাকবির দেওয়ার পর 
মায়াতের জন্য দোয়া করতে হবে এই দোয়াগুলো বেশ কিছু দোয়া হাদিসে এসেছে যেমন আবু হুরাইরা এবং আবু কাতাদা অন্য অন্য সাহাবি থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম জানাজার নামাজে এই দোয়া পড়েছেন আল্লাহ আরো যুক্ত করি পড়া যেমন রহমান আউফ বিন মালিক রাদুল্লাহ বলেন যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম একদা জানাজার নামাজ পড়লেন এবং জানাজার নামাজে যে দোয়াটি তিনি পড়েছিলেন আমি সেটা মুখস্থ করে রেখেছি তা হচ্ছে এই আল্লাহ মকফুল লাহু ওরহাম হু ওয়াফিহি ওয়াফু আনহু ওয়াকরিব নজুলাহু ওয়াসি মুদখলাহু ওয়াকসিল হু বিল মায় ওয়াসাল জি ওয়াল বারদ ওয়ানাক্কিহি ওয়ানাক্কিহু মিনাল খাতায়া কামা ইউনাক্কাস সাউবুল আবিয়াদ মিনাদ দানাস ওয়াবদিল হু দারান খাইরান মিন দারি ওয়াহলান খাইরান মিন আহলি ওয়াজাউজান খাইরান মিন জাউজি চমৎকার যে রাসু সাল্লাম যে যে জানাজার নামাজে মাইয়েতের জন্য এই দোয়াটি পড়লেন সাহাবি আউফ বিন মালিক বলছে যে আমি ইচ্ছা পোষণ করলাম হাই আজ যদি আমি মারা যেতাম আর রাসুল যদি আমার জানাজার এই দোয়াটি পড়তেন তাহলে কতই না ভালো হইত এই দোয়াটি আমরা পড়ব তবে এখানে মাইয়ের যদি পুরুষ হয় তাহলে আমরা আল্লাহ মকফুল লাহু বলবো মাইয়ের যদি মহিলা হয় মকফুল লাহা বলবো মাইয়ের যদি দুইজন হয় তাহলে মকফুল লাহু মা বলবো মায়ের যদি দুয়ের অধিক তিন বা ততোধিক যদি হয় তাহলে আল্লাহ মকফুল লাহুম ওর হাম হুম এইভাবে আমরা পড়ব আল্লাহ রবুল্লা আলমিন প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমরা যেন কোরআন সুন্না অনুপাতে যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারি